。这个女孩在学校里当众说出自己名字的来头，竟然是个跟色情谐音的“青”。从那以后，咱们的女主小青的日子就跌入了谷底。为了摆脱给自己起这名字的家，小青放弃了轻松的青春岁月，开始拼命的用功读书。只要考上重点大学，就能离家出走。他在班里一直是成绩顶尖又高冷的那个，但班里的风云人物木岛拓海就老爱找他聊天。小青觉得他们完全不是一个世界的，所以木岛的搭讪对他来说总是充耳不闻。木岛总被冷落，班里的其他男生还取笑他。他们哪知道，在小青眼里，男性这个物种。从古到今，看女生总是戴着有色眼镜，见缝插针是他们的本能，很少能控制得了自己的下半身。在小青心里，木岛大概也躲不过这个俗套。要是和他走得更近，肯定会发生这样那样不得了的事儿。不行，他不能让这些事儿搅乱他的学习计划。等木岛跟其他同学聊完，小青早就溜之大吉了。其实他并不是针对谁，他对所有的男性生物都一视同仁的讨厌，包括他的自家人。一回到家，就听见老爸在那嚷嚷着要吃欧派布丁，还得让他去拿。原来他正在赶稿子。没错，小青的老爸是个有名的色情小说家，快乐老师。他们家住的地方还叫瑟瑟府邸，难怪小青的名字会这么不堪。小青拿出布丁递给老爸，表示他今天不想跟男人说上一句话。老爸的眼神立刻凌厉起来，不是作为父亲，而是作为一个男人，他嗅到了不寻常的气息。第二天，小青在上体育课，老师叫她帮忙买衣服送给扭了脚的木岛。小青心里本不愿意，但她想，这个是让木岛不再烦她的好机会。拿着衣服，她去了保健室。谁知道走进去，就听见木岛跟朋友说不想参加联谊会，说自己现在没那个心思。木岛的朋友一走，小青才出声说衣服给你送来了。没想到木岛的反应还挺大，又害羞又高兴的样子。小青直接告诉他。这只是老师让他送的。本来他想跟木岛说清楚，我得好好学习，别来烦我。但一想，要是这么说的话，这话也太伤人了。小青也不是那种人，他决定还是委婉点。他开口说：“我有件重要的事要告诉你。”他告诉木岛：“你人很好，很温柔。”正想说希望你别再打扰我了，抬头一看，他老爸正在外头举着标语，写着：“爸爸全力支持你 ，sexy 也没问题。”小青吓了一跳，木岛正要回头看，她赶紧扑上前，结果挡住了木岛的视线。她以为木岛这种人早就见怪不怪了，谁知道木岛脸红的跟什么似的。木岛好像很期待他接下来的话，他的目光紧紧的盯着小青，小青自己也觉得有点不好意思。这一下他怎么开口让木岛以后别来烦他呢？他咬咬牙，准备拒绝他。这时候，他老爸居然在外头上演吊衣秀，小青一不小心就走光了。看见木岛站起来，小青心里一紧，感觉自己要被袭击了似的。谁知道木岛给他披了件外套，还说希望小青能好好照顾自己。他说他很喜欢小青。这一下，小青整个人都懵了。等他反应过来的时候，已经坐在车上了，正打算查查今天的课程安排，结果一看，全是木岛的名字和自己被表白的事情。小青抓狂似的捂着脸，他已经记不清楚自己当时是怎么回答木岛的了。小青的脑子里全是那天以后的种种幻想，她赶紧把那些乱七八糟的念头全部扔掉，告诉自己要专心学习。谁知道木岛那个哥们正在和别的女生说，木岛那个地方特别大，毕竟他的手掌多宽。小青差点没把水喷出来。接着又听到那哥们说，太大了，有时候也不是什么好事儿，他自己就刚刚好。小青有点摸不着头脑。按照他之前看的小说里的描述，不是说越大越得意的吗？这时，木岛突然出现在小青后面，因为刚才那些话，小青的眼神就不由自主地往木岛的下半身看。他赶紧用手遮掩。木岛欲言又止。放学后，小青去问他老爸：“尺寸太大，是不是真的会让女生觉得难受？”老爹点点头，开始给他科普，说以前有人因为太大卡住了，要送医院。小青默默的心想：那玩意儿不就变成了噩梦了吗？太可怕了。他决定赶紧拒绝木岛。于是第二天，小青故意打扮的跟学霸一样，戴上眼镜，希望木岛看了就打退堂鼓。没想到木岛的哥们上元却说：“小青这样更引人注意了。”一瞧旁边的木岛，脸都红了。上元直夸小青的身材曲线展露无遗，那裙摆刚好遮住秘密的边界，肉色丝袜勾勒出她的腿型，既性感又有点让人脸红。木岛显然很中意，不过他还是忍不住揍了上元一拳。
告诉他别管美少女的事儿，小新自己都没有想到会有这种小情趣的一面，赶紧跑去更衣室换了衣服。木岛发现小新可能没吃午饭，就带他上天台找东西吃，谁知木岛吃完就睡着了，小新不忍心扔下他，结果也没去上课。那会儿他注意到木岛眼底的疲劳，看着睡着的木岛。小新突然想起之前的尺寸问题，这不是确认真相的大好时机吗？要不要冒险尝试一下呢？小青心里挣扎的厉害，真的要去摸摸看吗？没曾想，木岛突然抓住他的手，满脸通红地说：“如果小青想摸他的脸，也是可以的。男孩子在外面也得自我保护啊。”小青这才发现木岛的手确实好大，他下定决心，直接告诉木岛，他和他是没可能的。他要的只是学习，而且他也没那个余地去容纳木岛，暗示木岛：“你懂的，太大了，但真的受不了。”木岛却误认为小青是不愿意让他进入他的生活，就认真的说：“不试试怎么知道呢？”小青脸一下子就红了：“试试要怎么试呢？他哪有这方面的经验呀、啊？”木岛以为是交往的经验，他说自己是有经验的，但跟木岛在一起还是头一回。小青被帅哥的真诚给迷住了，就这么一头雾水的答应了。结果俩人开始了跨服的聊天。木岛老是问小青喜欢什么类型，叉 P 书随便你挑。第二天，小青心情糟透了，上原村木岛快去安慰他。木岛拿着跟小青一样的单词书，打算找他一起复习。上原感觉木岛有点跟踪狂的意思。小青一翻单词书，就看到他老爸偷偷塞进去的那本不得了的书，还建议他和木岛一起学习。小青完全不敢想象那个场面。这时候木岛来了，小青一慌，手上的书就扔出去了。两本一模一样的书在空中撞了个满怀。木岛以为自己太粘人，就把书还给了小青。小青下午一查书，发现小说变回了正常的单词书。他赶紧抓住木岛。木岛高兴的以为他终于肯和他一起学习了。木岛夸小青看的书好厉害。小青以为木岛已经发现了真相，还想找个白天的机会溜出去。小青大吃一惊。没想到木岛竟然喜欢户外，他问木岛是不是要指导他，木岛却说他希望小青能教他。小青没有想到木岛竟然这么喜欢被调戏，他说自己不会因为这个就讨厌他。木岛意外的高兴，逗了小青一番后，牵了牵手，再把书还给他，还说小青真的挺爱英语的。小青这才发现自己根本就没有看清书里写了啥。小青不想去合宿，宁愿去补课，他老爸坚决不同意，非得让他参加合宿。小青担心一大群人住在一块儿会不会出现乱七八糟的事儿。可怜的小青被小说吓得不轻，但他还是硬着头皮去了合宿。本来妹子们想找他聊天，小青却一心操心自己的身心健康。他不小心撞见了木岛，看见木岛他就吓得赶紧跑。上原建议木岛换个人喜欢试试，木岛坚持说只喜欢小青。旁边的三个妹子好奇心爆棚，他们抓住小青说晚上要开派对，说木岛晚上也会来。小青以为他们要搞什么见不得人的玩意儿，一想到木岛可能怎么样，他决定还是找木岛，说不去派对了。结果木岛的房间一个人也没有。这时候背后传来声音，小青被吓得直接躲进了衣柜里。木岛发现衣柜门没关严，想要打开看看里面，结果衣柜门死活打不开。小青在里面不敢出声。这时上原拉着别人去买饮料去了，只留下木岛在那修衣柜。他伸手进去修。结果一不小心摸到了小青的腿，觉得摸到的地方怪怪的，一拉开衣柜，发现是蜷缩着装猫的小青。木岛决定帮小青摆平这个场面，同时也好奇自己到底摸到了什么。小青赶紧叫他去洗手，俩人一慌，结果一起摔了一跤。这一会儿别人都看到这情况了，小青说啥都解释不清，想赶紧闪人。于是妹子们就提出，咱们晚上一起去试打大会吧，两个人一组去神社冒个险。妹子们还给小青准备了套衣服，明摆着是想把她和木岛凑一块儿。小青没办法，只能跟着木岛往山上走。走着走着，她得去趟洗手间。刚起身，就看见门口那只手，小青吓得跳出来，抓着木岛就说有鬼。木岛过去一瞧，发现那不过是只手套。小青尴尬的赶紧道了个歉。木岛说他会保护小青。小青脸红转过身，结果裙子提到胖子上去了。木岛看傻眼了，他不敢直说，怕小青尴尬，就绕弯提醒说：“是不是忘啥了？”小青一想起来，手电筒还在洗手间，可要是这么回去，肯定会被人看到。木岛也不好直接帮忙拽，这不得不懂事儿了。
。虽然他尽量别看，但他胖子太扎眼了。木岛就开始使劲给小青暗示：晚上山里风大，下半身冷不冷啊？小青吓了一跳，难不成木岛还记着刚才摸腿的事？他赶忙说自己回去就走人多的路，叫木岛别跟着。木岛一听急了。这不全给人看光了，赶紧脱了外套挡在小青前面。小青一转身就想跑，结果一不小心脚一扭，砸了个跟头。小青趴那不动了，让木岛轻点。木岛告诉小青，他绝对不会对他粗鲁。两人眼神碰撞，木岛把衣服绑在小青的腰上，然后才不好意思地说：“小青走光了。”小青眼前一黑，直接晕倒了。小时候因为名字被取笑，小青一直是被人指点的对象。小青醒来，发现老爸给他留了封信。这是一个短发妹子送的，信里面居然是一个妹子跟木岛衣衫不整的躺在一块儿。小金吓了一跳，明明木岛跟自己表白了呀，怎么还能跟别的妹子那啥？难不成他想搞三人行？小金接受不了，他带着照片准备去问个清楚，结果到操场上看见木岛在踢足球，妹子们问小金是不是跟木岛好上了，小金摇头说没那回事儿。木岛看起来有点失落。这时候，体育部的光头前辈跳出来说：“木岛单身。”他还说木岛上次联谊还带走了个辣妹。木岛听了，直接吓了一跳，回头看小青的表情，果然，小青看他的眼神像看渣男，还告诉木岛别再跟他说话了。小青气得不行，开始狂吃甜的，打算撕照片好好学习。谁知道照片上的金毛辣妹突然出现，他一把抢过照片，还叫出了小青小时候的外号。小青这才反应过来。原来这辣妹是他小学同学阿雅，阿雅变化好大呀。他说那次联谊，木岛跟人家说了喜欢小青，阿雅一听这话就打起了小青的主意。这算哪门子事儿啊？图书馆三十秒的游戏，谁敢玩就揍谁。小青离开咖啡店，木岛打电话过来解释，说联谊是前辈硬拉的。小青虽然嘴上不在乎，说咱俩也没啥，木岛想怎么样就怎么样吧，反正他们也就是玩玩。木岛听了很难过，说以后不会再打扰小青了。小青的心里也挺难受的，不知道该怎么接话。干嘛非得谈恋爱呢？好好学习不香吗？将来对象多的是，别让爱情冲昏了头脑。第二天，木岛真没跟小青讲话。小青看出来他还跟阿雅有联系，心里真的很不是滋味。于是去问老爸，男的啥时候会冷淡？老爸说有两种可能，要么是感情生疑。或者真的是移情别恋了。小青一想到阿雅，不用想也知道是后者。老爸看小青不高兴，就说带她去游乐园转转。他们俩去了游乐园，谁知道木岛和阿雅也在这约会。老爸把小青骗进鬼屋，然后自己溜了。另一边，阿雅边看小说边琢磨，其实她对木岛也就那样，就是想比小青强。阿雅打算带木岛去鬼屋拉近距离，结果俩人一进去就散了。木岛找到了吓得躲起来的小青。灯光暗淡，俩人都没有认出来。木岛想护送小青出去，都以为对方是自己的朋友。正说着，突然来了一声雷，俩人这才看清彼此。远处传来阿雅的呼唤，小青让木岛去找阿雅。老爹的声音也在叫小青。木岛的话听着像是在吃醋。两人转过身就走，旁边的鬼屋工作人员看着傻眼，心想：完了，这对要分了。木岛心不在焉的走了。阿雅鼓起勇气。下回非得带木岛去真酒店，不能再用合成照片骗小青了。阿雅又问木岛最近有没有追别的女孩，问他不觉得女孩烦吗？木岛说他不觉得烦，总担心小青到底喜不喜欢他。小青刚绕过拐角，看到阿雅把木岛推到情侣酒店，阿雅还对木岛说了情话。阿雅让木岛低头，然后狠狠地踹了他一脚，两人一起进了情侣酒店。小青吓了一跳，她回家洗了个澡。想到那俩人可能在一起洗鸳鸯浴，小青心里那个酸呢。他在浴室待了好久，结果热得晕了过去。迷迷糊糊中，小青忆起小时候阿雅问他的问题：“他是不是太涩涩了？”小青自然是辩驳了。这时候木岛好像又出现了，看着急急的。小青心里不想承认，但其实挺想见到木岛的，因为热得头昏脑胀的小青只想好好睡一觉。但事实是，本应在酒店的木岛。现在却出现在他的房间里，还不好意思的别过头去。老爹在门外高声念着那些害羞的小说情节，小青装睡不成了，只好起来给老头一拳。老爹这时才说，原来木岛来访过，刚好小青在浴室里晕倒了，所以他就请木岛帮忙把小青救出来。
，不行，有这样当爸的吗？要是我有女儿，谁敢动我女儿一下，我绝不放过她。小青把老爹撵走了，现在就剩他们俩单独在一起。木岛说，他还真没有进过女孩子的房间呢。小青当然不信他的话，他觉得木岛看起来挺会装的。关键是，他亲眼看着木岛和阿雅进了情侣酒店，木岛马上就想起了阿雅的事，然后他还认真的跟小青说。其实他是被阿雅踹了一脚，被迫跟着进去的。但阿雅是未成年人，不能住。俩人一起被赶出来了。木岛还发现了阿雅认识小青，阿雅意识到被发现，马上就跑了。至于那个所谓的 kiss， 当时木岛就挡掉了。木岛还说那种事，他也只想和心爱的人一起做。小青说他不信，可能他对以前的女生也这样说。木岛硬着头皮说他其实还没有那个过。说完，脸红红的就跑了。反客为主，小青心情好多了。木岛上课时都尴尬的躲着他，小青不放在心上。反正他也学了不少老爹小说里的招数，跟一个纯情的男生生气干嘛呢？这时候上元请小青帮木岛补英语，小青欢快的答应了。毕竟木岛都坦白到那种程度了。补习的时候，小青感觉木岛这纯情男生绝对不会想歪的，两人相处超级无压力。木岛问小青想去哪个大学，小青说：“那当然是最好的国立大学呗。”木岛觉着小青既可爱又自信，他好喜欢。小青也好奇木岛这么受欢迎，为啥还这么纯情？他说：“他只想跟喜欢的人做那事儿。”难道他是木岛的初恋？他就问木岛：“初恋喜欢他真的好吗？”木岛紧逼不放。小青试图保持老司机的风范，他说自己对那事儿还挺淡定的。木岛听了有点酸，逼问小青：“真的淡定吗？”小青扛不住了，承认自己也是零经验，然后就推开木岛跑了。木岛在后面挠挠头：“谁说童真就不会变坏呢？没听说过三年不开张，开张吃三年吗？”被吓到的小青直接去找阿雅哭去了。别看阿雅平时怎么样，其实她跟小青的关系挺好的。小青一想到那天就脸红。这时候，她听到老爹的编辑在外头喊的震天响。老爹明明截稿了，还在瀑布那找灵感。编辑快累趴了，但还得等老爹。毕竟老爹每次从瀑布回来都能写出牛作。就在等稿子的功夫，编辑拉着小青一起去取材。两个人到了烤肉店，这烤肉便宜又好吃，服务的妹子又辣又美，就跟打折版的九十肉林似的。编辑嘱咐小青紧跟着，这儿到处都是秀恩爱的，可别走丢了。小青还在想吃点啥呢，低头一看，编辑人没了。被这秀恩爱的场面搞得手足无措的小青，正好被打工的阿雅撞见。阿雅硬是捏了下小青的下巴，叫她别老盯着人家胸部。谁知道木岛也在这儿，而且跟阿雅看起来挺熟的。小青心里一惊，这俩人不会是一起出来玩的吧？不要眼睛的话，可以拿去捐献嘛。那么大个工作服，你咋就不认真看看呢？小青脑子一团糟。这时，编辑突然出现在她背后。阿雅一见到编辑就兴奋。问小青：“这帅哥是谁呀、啊？”小青不方便说：“这是老爹的编辑。”怕编辑一说话，把小说里的劲爆内容都说出来，吓着木岛了。编辑看穿了小青的心思，就说自己是老爹的徒弟。木岛酸着脸问编辑：“徒弟有必要这么亲近吗？”编辑说：“这不就是正常吗？”木岛说：“他和小青的关系也挺好。”结果编辑来了一句：“他拜见老爹无数次，却从来没有听小青提过木岛。”木岛心里那个不是滋味啊！阿雅气得青筋都跳出来了，急忙把木岛给支开了。编辑叫小青别搭理那俩秀恩爱的，就算他们不是秀恩爱，在这种地方也容易闹出火花。木岛喊阿雅的名字，是因为阿雅和那店长的姓一样啊。木岛下午听阿雅提起小青旁边的帅哥就出神了。这会儿小青跟着编辑四处走走停停，心里也老想着木岛和阿雅怎么那么熟络。想到两人那么亲密，小青心里就五味杂陈。木岛虽然说喜欢他，但两人又没有确立关系，难道那些秀恩爱的就是爱叫的亲热些吗？小青心里暗骂木岛真是个傻子。结果木岛就在他后头呢，看到编辑不在，他酸溜溜的夸编辑帅。小青没什么感觉，因为编辑从小就在他家转悠。木岛听了直接惊了，他不是青梅竹马呀，从小玩到大的。编辑还是东大出来的才子。都能教聪明伶俐的小青了。这时候编辑回来了，莫导却一下子抓住小青，说还有话要跟他讲，然后就当着编辑的面把小青给扛走了。小青也急忙说会马上回来的。编辑摸摸下巴
，感慨青春真是好吧。另一边，木岛使劲让自己冷静下来。他说他老是想着小青，虽然小青还没答应他，但他信誓旦旦要让小青喜欢上他。喜欢是可以的，但就是不准喜欢别人。小青想着想着就脸红了。现在模拟考就剩一天了，一直胡思乱想，最后考试就栽了。果然，谈恋爱是学习路上的拦路虎啊！炎炎夏日，小新使出浑身解数想讨好老师，忙前忙后做饭做甜点，还得打理家务。为了九牛二虎之力，终于争取到了去那个超牛的补习班的机会。他比约定的时间早到了三个小时，就跑到海边去了。结果木岛打了好几个电话找他，知道他在海边，就拿着打工赚的钱跑来了。小青一看木岛的六块腹肌，差点就迷路了，感觉不对劲，马上避过头去。木岛说，在海边这样穿很正常啦。他问小青要不要一起在海边玩玩。想到模拟考的成绩，又瞧见木岛那副可怜兮兮的样子，小青还是硬着头皮拒绝了，告诉他你自己一会儿还有补习班要去。这时候阿雅突然出现在小青背后，有三小时的空档，不如陪陪木岛嘛。如果小青不去。木岛估计就得回头了。阿雅不是白忙活一场吗？笑死人了！辛辛苦苦做配角的阿雅，而且阿雅也不愿意跟木岛那些朋友混。小青找借口说自己没带泳衣，阿雅就拉着小青去买泳衣去了。小青的反抗全被阿雅一一驳回。他打算挑个既土又不起眼的。泳衣也是个问题，万一出事了怎么办？阿雅觉得小青想的太多了，现实中的傲娇只会让人觉得烦。结果阿雅非得让小青换了一堆泳衣。等小青再次出现在木岛面前，木岛的脸顿时就红了。上元刚想说什么，就被他的哥们一巴掌拍回去了。小青却纳闷，木岛怎么一言不发？木岛拉着小青走到海边，然后他听见木岛又叫阿雅高岗。明明之前在打工的时候都是直呼阿雅的。木岛解释说，因为老板的名字也是高岗。木岛超惊讶，难不成小青是嫉妒啦？小青马上接话，一本正经地说：“他才不在乎呢。”木岛叹了口气。要是小青那天肯哄哄他，说点好听的，他估计能乐得哭出来。小青本来想说，其实是为了木岛才换的泳装，结果木岛一看他的泳装就没吭声。小青心里慌极了，会不会是泳衣尺寸有问题呀？木岛摇头，小声跟小青说：“因为他太可爱了，他不希望别人看到。”小青也开始脸红。说这里只有他俩，别人看不到的。哪知道上元正拿着望远镜偷看他们呢。他还在劝阿雅别想木岛啦，跟他在一起吧。阿雅说他才没那么容易放弃呢。上元无奈的摇头，明明是他帮小青挑的泳衣，真是口是心非呀。阿雅却掏出剪刀，露出一副坏孩子的样子。这时候小青还不知道泳衣被剪过，木岛听小青这么一说，就潜到水里去冷静了一下。然后说小青能这么说，真的很让他惊讶。小青羞得想逃跑，却被木岛又逮回来了。他们在水里越靠越近，小青总觉得情况有点不对。这么近了，再近点就要贴在一起了。小青脑子里都是一些乱七八糟的念头。木岛还在那说要冲刺了，小青终于下定了决心。谁知道木岛只是想在水里带他冲刺一下。说实话，你是不是不行？原来他还记得小青的补习班快开始了。现在正赶着要送他上岸，还说这次来海边真是太值了。哎，小伙子，你懂你错失了啥吗？小青说都到这个情况了，俩人斗嘴斗得凶。阿雅动手脚的泳衣终于起效，小青毫无防备的在木岛面前走光。木岛说他会装作忘记的，但小青的打击太大，还是没去补习班。那天有两个不良少年想要找小青麻烦。小青却想到那天的尴尬事，他气得拳打路蹬，想搭讪的不良少年吓得落荒而逃。小青却在琢磨，为啥木岛那时候没反应，是不是自己还不够吸引人呢？他说的那番话，要是放在小说里，那都能成赵云级别的操作了。小青自个儿思考，要是他变成男生，想想要是自己是男生，木岛变成女孩，他早就趁着对方求教学习时提条件了，然后趁机抱住木岛，扑倒他。小青又想了想，还是学习重要吧。就在他乱想一气的时候，突然收到木岛发来的信息，说下礼拜社团要表演，他要上。要是小青能去看，他会很高兴的。小青恍然大悟，木岛那时候没来劲，肯定是因为社团活动太累的原因，他就显得无精打采。为了证明自己魅力照旧，小青打算让木岛振作起来，再好好拒绝他。
，你可能想知道去精神病院要办哪些手续吧？何苦呢？非要自找麻烦。小青说他会带便当去看木岛，木岛听了更是乐开了花。谁知小青正忙着准备壮阳食材，回来一看，小青正跟鳗鱼较劲儿呢。鳗鱼还不小心窜进了他的衣服里。听说小青要给木岛做饭，老爹趁小青忙着给编辑递咖啡，偷偷在鳗鱼盆里加了秘药。编辑跟小青说，他在等弟弟的稿子，有空可以辅导小青，帮他提分。小青本来打算同意，突然想起答应了木岛的事，他在记起自己的梦想是考大学，离家出走。但一想到木岛的笑脸，小青还是带着饭去了比赛现场。结果比赛还没赢，木岛一脸挫败，大家就把安慰木岛的任务推给小青了。木岛说：“幸亏小青来了，不然他可能真心要塌了。”小青只好掏出自制便当。木岛一看到饭就开心了，看到食材都是补气的。小青说是为了让他振作点。木岛吃的乐呵呵的，小青觉得他挺招人疼的。哎呦，你这是喜欢上了呀！小青正给木岛盛汤，木岛突然脸红了，扑倒了他。小青不知道老爹给鳗鱼下了药，还以为是自己便当的功效。木岛满身发热，贴着小青到处嗅。小青本想拒绝，结果被摸腿了。他想说不行的话，变成了羞羞的呼吸。本以为剧情会变色情了，木岛突然停下了，真的是要退票了。心纯的木岛抑制住了冲动。小青问他：“不是喜欢自己吗？为啥不继续了？”木岛说：“他更加在乎和珍惜小青。”小青立刻站起来说：“他得回去了，还希望木岛别再来找他，因为小青感觉自己快动心了。一旦有了感觉，他就难以专心学习了。你就是嘴硬了、啊。”小青知道自己这么做是不对的，木岛一定很不开心。但他之前说过的，想要离开这个家。这时候，木岛在家里苦练说话的技巧。第二天，小青到了学校，果不其然，木岛没理他。上元问小青他们俩怎么了。今天木岛看着心情特别不好，没想到木岛突然叫住了上元，还礼貌的叫他小青同学。按计划来的，小青还是忍不住想东想西。结果编辑出题的时候，他还是会情不自禁的想到木岛。甚至不小心说出了木岛的名字。编辑问他和木岛之间发生了什么，小青没忍住，说了好多关于木岛的事。编辑看他学不进去，还小男孩子，就让他穿了猫儿女仆装，然后去问老爹：“小青和木岛究竟怎么了？”老爹说：“这小两口的小矛盾，一点小火花就能点燃。”不过编辑不太信这一套，他劝老爹快些交稿。编辑刚走，就碰上了来访的木岛。木岛说：“他知道可能会影响小青学习。”但还是想见他一面，确认下他的真实想法。如果还是不行，他就死心了。编辑就同意了，让他进去了。小青脑子里全是木岛的影子，回家就拿那堆打包好的玩偶出气，自己老想着木岛的事情，根本静不下心来学习。谁知道木岛正躲在那些玩偶下面，这一会儿他才明白，小青拼命学习是想要改变自己的人生。木岛后悔极了，觉得自己差点毁了小青的未来。他是真的喜欢小青，所以决定不再干扰他了。但他内心其实完全是另一回事儿。他止不住的伸手抓住了木岛的衣服，下意识的想要留住木岛，木岛就转过身，紧紧抱住小青。俩人都是痴情的很呐、啊。既然要学习，那就和恋人一起学不就得了？木岛把小青抱到了床上，小青突然冷静下来，自己还没洗澡呢，这种事情现在做不太好吧？木岛脸红红的说：“他只是想确认一下，小青是不是真的留住他了。”小青只好硬着头皮接受了。本来以为木岛是纯情少年，应该不会做出过分的举动。结果木岛伸手摸了他的小腹，小青想到自己小腹上的肉，马上把木岛的手挪到了别的地方，别光摸那儿啊，其他地方也行啊。木岛羞涩的亲了下他的额头，两人眼神交流，充满了深情。却发现门口编辑和老爹正偷看着呢。木岛吓得不轻，自己居然在别人爸爸面前差点做出出格的事儿。没想到老爹也挺开明的，还教育木岛：“小金性格强势，很多事不好开口。”希望木岛能像正常情侣那样带着小青。小青最后送木岛离开了。木岛说他想开了。小青脸一下就红了，原来要到表白交往那一步了呀。那他也得去买套新内衣什么的。结果木岛居然说想和小青一起学习，这样他就不会打扰到小青了。等小青考上目标大学之前，他会尽力克制自己，这才是成熟的恋爱态度嘛。小青这才明白，他的未来多了一个他。
不过他也发誓了，一定要一次性考上大学。真的是，官司到这种地步了，居然还要等到吃定了再说。体育节快到了，小青本来觉得那玩意儿挺烦的，听说隔壁应援团想要拉木岛一起，小青心里那个激动啊！哇哦，还有制服诱惑嘛！上元也是挺推荐木岛的，如果他去应援，小青肯定乐开花。于是木岛立马就答应了，小青也打算这次不请假了。回到家，小青就准备趁机健身锻炼一下，因为木岛会来给他加油的。老爹一听，也说要去体育节给力，还说要亲手给小青准备运动装，但小青立马就拒绝了。老爹之前也去过体育节，小学时候休息时，老爹就拿着自家小说给家长们看，让一帮家长看得脸红耳热的。到了中学，学生们撑不住运动量了，老爹居然拿出壮阳酒来，这不就是明目张胆的嗑药吗？这高中，小青真不想让老爸再来搞事儿了，不然他辛辛苦苦考这么远的高中有啥意义呀？老爸发誓，这次肯定不带黄色小说，也不会告诉任何人他写那种小说。小青还是不干，光是老爸在就够尴尬的了，话一出口他就后悔了，想说对不起。可老爸说，小青上大学也别想搬出去住。小青气炸了，马上给编辑打电话，告诉编辑老爸找其他编辑了。编辑一听就说要让老爸多干十倍活，父女俩开始互掐，俩人都不说话了。小青就埋头苦练，老爸也忙着赶稿子。体育节那天，小青看到老爸没来，心里反而有点担心，是不是真的伤到他了？连木岛的制服诱惑，他都没心情看。木岛问起来，小青才把事儿说了。木岛就安慰他说：“老爸哪能那么容易生气？如果真觉得对不住老爸，就回去好好说说。”小青不好意思的点点头，打算回家后对老爸好点谁知道木岛刚一走，小青一转身就看见老爸，他赶了好几个星期的稿子，总算赶完了。他也说不让小青出去住那话说重了，这次是真想看看女儿比赛。小青正想说对不起，这时通知他百米跑要开始了，小青只能回忆一眼老爸。尽管他觉得老爸总说些不正经的知识，但他还记得是老爸一个人把他养大的。见小青起跑落后，老爸马上和木岛一起开始给小青加油。老爸还暗暗觉得木岛挺配得上他女儿的。小青冲刺阶段了，旁边的妹子突然冲前面去了。老爸鼓劲儿的话，一卡嗓子，变成了抬起你的胸，再快点。木岛差点没喷出来，全校都傻眼了。小青一鼓作气夺了冠，然后直接把老爸的嘴堵上，叫他以后别来学校丢人现眼。小青快哭出来了，木岛赶忙说：“他就喜欢这样的小青。”你小子别废话了！木岛拉小青去开自习，小青心里嘀咕：“他有其他想法，表面学习，说不定最后开成保健课。”木岛问小青：“是不是不想单独和他待在一起？”小青肯定不承认。木岛解释说：“小青以后会更忙，希望他赶在忙碌之前能和他多相处。”面对木岛的撒娇，小青还是答应了。木岛说：“他周末家里没人，下周可以去外面吃。”小青一听，决定这周就去木岛家。为了这场决战，小青硬着头皮买了滑溜溜的胖子。第二天快递到了，小青把老爸支走。虽然是滑溜溜的胖子，他确信是为了学习会准备的。周末到了，兴奋的木岛突然意识到，他正和小青单独在一起。看着美丽的小青，他使劲让自己集中注意力学习。小青觉得自己准备的很充分。随时等着木岛来个突然袭击。一个小时过去了，木岛还是纹丝不动。小青开始放点小暗示，木岛却当没看见。两个小时后，他们做了个插拔题，木岛还是没啥反应。小青画了个三角内裤图案，木岛愣了，说差点就成跷跷板了。数学不好，小青便拿出语文作业，新的内容是那种不能说的场景。小青把明示贴木岛脸上，木岛还是没有反应。小青直接问明白了。问木岛是不是有什么别的打算？木岛扭捏了半天，说他确实有个目的，那就是考试成绩上去的话，就按对方要求办，什么要求都得照做。小青脑子里浮现了一堆剧情，他又激动又期待，但不知道木岛会提什么要求。木岛反问小青想怎么样？小青想，反正木岛不主动，不如自己来，但又觉得木岛可能不懂这些。小青问木岛想要什么要求？木岛希望小青给他做顿便当，小青傻眼了，这就是纯情男生的想法吗？他决定了，就答应了木岛要求。等到吃完饭，他到时候再提要求。哼。
哼哼，到时候木岛就等着瞧吧。小青开始认真辅导木岛学习，结果因为穿低腰真丝内裤，冻闹肚子，最后闹肚子没赶上考试。那天阿雅把小青叫到打工的地儿，这就是所谓的工具人生活呀，不是在工地上，就是赶路上。阿雅好奇小青和木岛的关系走到哪步了，小青问起接吻该怎么做。自以为经验老道的阿雅开始传授秘诀，但他也只有理论知识。然后赶紧把小青打发走了。小青总想着直奔本垒，差点忘了还得先来个 kiss。他原本以为木岛会主动提，但想想木岛这纯情少年，估计想不到这层。木岛也被上元逼问两人进展如何，而小青对木岛的纯情有了了解，不再抱有疑问或期待，整个人进入了贤者模式。木岛却越来越感觉到不对劲儿。感觉和平时的小青不一样。木岛回教室，看到小青在窗边发呆，他夸小青看起来真好看。小青心里一动，觉得木岛这是无意识中说漏嘴的。面对木岛的追问，小青还是说出了阿雅问的那个问题。他心里挣扎，自己和木岛现在还没有确立关系，不接吻也算正常，但内心还是有点失落。毕竟木岛从来没有提起过这事儿。如果木岛不想 kiss 呢？没想到木岛突然问小青愿不愿意尝试，看着他似乎要 A 过来，又怕小青学习受影响，结果小青直接拉住他亲了上去。我宣布这是 G B 的胜利呀、啊！木岛来了个反击，把小青逼到窗边亲个没完。小青离开时嘴唇都肿了，回家神游的厉害，一提到 kiss 就红着脸。老爹编辑一看就懂了。第二天上课，小青还是没法冷静。听隔壁妹子讲，接吻技巧好，这意味着很有经验。小青气冲冲地跑出去，木岛连忙追出去。小青质问他是不是吻过别人，木岛说他只想和小青这么亲近。小青冷笑，那以前呢？木岛快哭了，去找上元商量。上元说，承认自己初吻不就得了？木岛那个死要面子的心态，让他说不出自己是在枕头上练的。好哥们头摇得跟拨浪鼓似的，不行。这话确实是难以启齿，但他劝木岛换个思路。如果小青也吻过别人呢？木岛一下子就理解小青了。这时，小青还在书店嘀咕，没想到木岛找到他了，拉着小青的手就往车站走。一路上，木岛坦白，他也是第一次吻人。这对傻兮兮的小情侣，快从我面前消失吧！木岛跟小青说，他们觉得 kiss 舒服，是因为彼此喜欢。小青想吻，随时都可以找他。小青脸红了，正想反驳，却被堵上了。喂我狗粮呢，这是啊！诅咒你们因为恋爱成绩掉链子。不知有没有下一季，所以先跟几只知道的朋友说声，这俩初恋结婚，三年抱了俩娃。